，箱子装。中午喊粮中了吧，在吗？怎么了？我哥不在，有什么事跟我说。周汉良是你哥呀？难道是你哥呀？嘿，你这，那你就周汉臣呗。是啊，那你不认识我呀，兄弟？不认识。好好看看。董府。哦，你,你就是董府那个二二哥呀？哦，我想起来了，二哥。哦、二哥现在有大名啊，李本德，李二德。什么二德？本德，本来有德，李本德。哦，我知道了，二哥，李本德。哎，兄弟。看看二哥现在混的怎么样，啊？这身皮，这一票兄弟，缉私队队长，威不威风？可是你再威风，你也不能让兄弟们站我门口啊！你这一来，好家伙，满街人全跑没了。这我这小店怎么做生意啊？啊！我带兄弟们来是给你们抬面的。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！小破铺子还挺显眼的，哎呀，这显眼是显眼啊，可就是寒酸了点儿。你说这谁能想得到，堂堂亨通钱庄的周大掌柜来上海就开了这么个破铺子？我就算不管他叫周老板，我也得叫声少爷呀。他怎么混成现在这地步了呢？咱们在上海不是没人。张张嘴，他什么事儿办不成啊？是不是？你别瞧二哥这身皮，管用，我随随便便让你们开个烟馆、妓院什么的，不比这儿来钱。你有事没事啊？我没事儿，我就是巡逻路过，顺道看看。哎，你哥回来，你给他带个话。上海这地界，有什么欺行霸市、强打恶要、流氓地痞捣乱什么的，提我，好使。真的，不管什么事儿，随时去缉私队找我。谢了，李队长。好说，我说了，我们就规规矩矩做生意，不招事儿。上海的事儿，不懂。掌柜的。哎呦呦！你好，你好，你好，买什么燃料？这边请，这边请，这边请。哎呀，李队长，您在这儿呢。嗯。哎，您忙，您忙。啊，不，不是，您别走啊。李队长，你看见了吧？是，上海的事儿我们是不懂，可我就知道，客人一看见您坐这儿，准走。兄弟，你这是哄我呀？你上这条街上打听打听，我二队长要是进了谁家的铺子，他不拿个十两八两的，能把我这尊神请出门去？啊？我没钱。我我跟你闹着玩呢，我能管你要钱吗？咱们往远了说是老乡，往近了说，我还给你哥当过几天家奴呢。你别老等着脸，二哥这就走啊。兄弟，我说真的，你用不用二哥给你？什么叫不用了？我说我上街上给你拉几桩生意去，这不跟玩儿似的吗？真不用了，谢谢。成，那我走了，别送。是没别的事儿，我还得回去。今天第一天开场，贵城不能没人。等等，我有件事想求你。你说。你染料的货，都是从码头进的，对吧？对。我有一个朋友，他有一批货，想以染料的名义，从天津码头过来进到上海。你能不能说这批货是你预定的？把我们从码头接出来，再转给我。这批货是国外来的。
救命吗？必须万无一失。你要是觉得为难，那就算了，我再找别人。说明董志恒的心虚。那个李二，我早就认出他来了，我就不爱搭理他。你别惹事啊！他因为我怕他，我看他能帮我们怎么着。你跑趟九行，买张床，那天蝎被褥、枕头什么的。你干嘛？我要搬过来住。哎，不是哥，我一个人在这住的挺自在的。你在四民公所住也挺好，你搬过来干嘛呀？咱俩谁是哥？你啊？谁是掌柜的？你啊？谁说了算？你啊？哎，买东西。周汉良真像你说的混得那么惨，喂，惨，特别惨。我当时是憋着没说啊，我自己都想给他撂几十两银子放在那儿，真的是看不下去。这铺子也开了，兄弟也带来了，不像是来寻仇的呀。哎，你说这周汉良那杀气都哪儿去了？真让孙世禄、孙大人那三十多套刑法给打没了？怕了，他这就是怕了呀。您想想。有这样来寻仇的吗？开着铺子，带着兄弟，目标太大，牵连的人也多。再说了，二小姐可是您亲妹妹，他们俩一块儿过了那么多年，怎么说您是他大舅子呀？他还能老想着寻仇的事儿？我琢磨着呀，他早就忘得一干二净了。您老自己吓唬自己，一惊一乍。人心叵测呀，防还是要防的。这个您放心，我早安排好了。我让我手底下两个弟兄换了便衣，每天什么都不干，就盯着他。瑞祥每天一开门，我那两个兄弟就上班。他周汉良要是老老实实做生意，还则罢了。只要他敢造次，第一时间把他拿下。对了，我还忘了问问，他是做的什么生意？染料啊，染料，就几架子破染料，浅江里那一条街都是染料铺子。这是冤家路窄啊！我干什么他就干什么，看来这周汉良肯定是调查我了。李二，你还真别高兴太早。您的意思是，他来者不善？他就是冲我。车够好了，嗨，车还用雇啊？我就是一拉车的。你就用四辆车，那么多兄弟，我都不知道安排谁。哈兰哥，我就知道早晚有一天你得干大买卖。今儿晚上送什么货呀？我不知道。不是，不知道啊？真不知道。货主不说，我们不问，这是规矩。行，管他什么货呢，只要多给银两就行。没银子。一两都没有，白干呐！最多我掏银子，晚上请你们去吃宵夜。阿亮哥，真的白干啊？对，白干。那这种无头生意干个什么劲儿啊？
还指着这笔生意分了银两，能给梅雅治身新衣裳吗？别老没牙没牙的，你不愿意干，滚蛋！什么哥呀？叫谁滚蛋呢？既然说了做生意，是不是得问清楚啊？我也没问你，你叫唤什么呀？哎，行了，都听我说，送什么货，有没有风险，我确实都不知道。不过这单生意我已经答应人家了，就必须要干。你们都是我兄弟，我不想勉强你们。有谁不愿意，现在可以离开。我看谁敢，谁要现在出这个门，我就跟谁翻脸。这的规矩都是白天提货的，这大晚上的。我这兄弟住镇江，这不算好了吗？后天是黄道吉日，明天啊，这批货必须要运到，还等着开张呢。看出来了吗？是董大小姐。有情有义的人啊，都这样，难怪白干了。这种买卖是挣不着银子。去哪儿？有人喝酒。嗯，太麻烦了。哎，带他们去取货，快！走走，有。走。看到没？这啊，算不是一条大鱼，定里面是走私的。你去报告李队长，我在这儿盯着。抓紧了，办完了事儿。等等，周掌柜，都是染料吗？掌柜的错，怎么还有木头箱子？是这样的，我们掌柜顺路从天津进了几台德国产的小型印染机，想给那些新客户、老客户印点小花布，所以才多了几个木头箱子。赶紧装吧。说了多少回，别老一没事就往机司队跑。哎呀，我偏不。又耍小脾气。我这大小也是个队长，让底下人看见多不好啊！队长，队长，不，我跟你们说了多少回啊？进来之前先敲门，知不知道？素质，素质，懂不懂？是，队长，按照您的吩咐。兄弟们都集合好了，什么时候出发？集合好了就出发。二姨，人家房间都订好了，法租界、法非的旅馆，你去不去啊？我去去去，没说不去。你看你，刘有德在。那个王副队长呢？按说他在对面厂里打麻将。打麻将？都什么时候了还打麻将？是他妈公务重要还是打麻将重要啊？去去去去去！派人找回来，带队出发。是，回来。还有谁？跟他说，这次一定给我抓个人赃俱获，听清楚没有？是。下回进屋先敲门啊。Thank you. 
三更半夜偷偷摸摸的，箱子里装的什么东西啊？不会是走私货吧？怎么会呢，长官？有话好好说。我们都给我闭嘴！本队长今天要开箱检查。老二、老五，速！是。是谢谢你啊，昨天晚上真是太刺激了，干得太漂亮了，我一直在想啊，我想怎么谢谢你呢？哎呀，要不我请你吃顿饭，地方你选，不过不能点太贵的啊，我可没什么钱。你到底是什么人？什么人啊你是？自从我第一次见到你，只要有你在，就一定是打打杀杀。不是开枪就是扔炸弹，你救我，我救你，夺命狂奔。你记得我跟你说过吗？咱们俩两清啊，两清的意思就是咱们没有关系了。那你为什么还来找我？你找我为什么还要害我？你怎么了？周汉良就是一普通人，我就是一俗人。王娘告诉我，做人要本本分。你爹告诉我，做生意要老老实实。这就是我的生意。昨天晚上你爹的刺激是吧？哎，那么多枪，那么多子弹，那么多炸弹，你以为是你们董家过年放鞭炮啊？我兄弟来财，昨天被枪打死了。这么多年，他一直跟着我，从老家到省。我可以为你白干，可是你不能让我的兄弟送命。我一
直以为你只是身体的一部分，这是耍把小子脾气，跟人不管，心善良。可我怎么也没想到，你也会吃刀口上。你要死可以，你不要命随便，可我要活呀！我还要好好过日子呢。对不起，我真没想到。为什么要骗我？为什么不告诉我要救我呀？你为什么不告诉我？我如果告诉你，你会帮我吗？我如果是飞行军火，你会帮我运吗？你说的没错，这些年你没找过我，都是我找你。我知道我干的是危险的事，我知道我干的是掉脑子的事，我为什么要找你？因为我知道我要找一个新的光明，在上海找你，我还能找谁？我能找谁？你刚才问我，我是干什么的？我想你猜到了，我是干什么的？租界立着的牌子，你看到了吗？华人与狗不得说媒。我不知道你看到这牌子什么感想，但是我觉得必须推翻满清政府，必须建立共和。如果不建立共和，还谈什么国富民强？如果你给我讲这些大道理，我不懂。我就要说，如果不建立共和，像你那样被官匪勾结，被你陷害，我就是一个老百姓。我讲的就是穿衣吃饭，我讲的是好好做生意。我建立共和，你怎么做生意？我告诉你，为了建立共和，我不怕流血，我不怕牺牲，我报了必死的决你让我帮你做的事，我做了，人各有志，咱们都别勉强。我记得你说过，只要你离开董家，就再也和董家没。我现在还是董家的人吧，我希望从现在开始，从今天开始，啊，再也不要忘记了。最后一次。欠债的不让进门的道理啊！做生意你要守信誉，做人你要守王法，想赖账没门儿。我再说一遍，欠债还钱，天经地义，没错。但是你们要搞清楚，欠债的不是我们，谁欠你们找谁去啊？你这是什么话？欠钱的是瑞祥染料行，我们找瑞祥难道找错了？我这欠条上可都有瑞祥的印信。还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！你们听着，我们接手开张之后欠的账，你们只要拿了全都认，在这之前的账，你们去找王根生那个老八八蛋，也把话撂着啊！你们只要敢捣乱，只要踏进这个门，这个我砍一个。哥，哥，他们人多啊，退回去。哎。还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！有什么话好好说，堵不堵我这门口，我怎么做生意啊？还，周掌柜的，你回来了正好，把欠我们的账还清楚了，保证你这生意甭做了。什么账啊？这到底怎么回事啊？王根生，王掌柜的，在码头上拿的货。一直都是赊账的，今天拖明天，明天拖后天，现在可好，人跑了。你既然接手了瑞祥，那你就得给个说法。放屁！谁欠你找谁去？刚开张，一个买卖都没有，哪来的钱呢？你说这些没用，欠债还钱，你就说这账你认不认？不认，不认，我认。现在就给我们对银子！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还
开始以为就是走私这就是他要做的生意可实际上呢逼急了他什么都干得出来就跟疯狗一样把他给拿了呀你要再想办法您今天说话老绕我
事儿，你们得吃饭呀。阿亮哥，要不然你带个头。吃得下去吗？你看他这些钱条，四千七百多两。你要真好心，就把饭菜里放点耗子药，吃了咱们把眼睛一闭，眼不见心不烦。你瞎嚷嚷什么呀？没雅叫你吃饭错了吗？小孩是不是？我一会儿就去买耗子药去，买回来你不吃，你就是我孙子。你少说两句。吃耗子药也是你先吃，怎么昨天的乱枪就没把你一枪打死？范小恩。今天不是你死就是我活，我咬死你！行了，我咬死他，咬死他！大家都心烦。是在被咬死的时候，我该死。本来想帮大家，可实际上净拖累大家。今天大家有什么想法，有什么话，都放在桌面上。关了，把铺子关了。人家开张是买卖，咱们开张是人家上门讨债。韩晨，你呢？买票，我明天就回宁波。你放心，哥，我不会卖你。娘要是问起来，我就说我在这水土不服，吃什么都拉肚。小安，你也说两句。我能说吗？有我说话的份儿。我知道你心里有话，别憋着。没那个必要了。自打咱们兄弟结拜，什么事儿不是你做主、啊？我说了也等于是放屁。说话就说话吧，什么放屁不放屁的？大哥说的话能有错吗？也许这些年什么事情你们都听我的。这本身就错了。那我说，你盘下这间铺子，就是多此一举。别说欠了四千七百两银子，就是一个子儿不欠，这买卖也没这么好。你看看这边，有多少家原料商，价格都做了，屁大的利润摆在这儿，就这么大个铺子，做得好，一年能挣几两银子，算都算得出来。还有，同行之间的尔虞我诈、坑蒙拐骗。你敢卖三十两一方，就有人敢卖二十五两一方。那你说这买卖怎么做？这下好了，生意还没开张呢，就欠了一屁股的债。阿亮哥，真的，我觉得你挺可怜的。这么多年你都在还债，我范小恩能力有限，帮不了你。做兄弟的，我很内疚。可是我想，你不会这辈子都欠债欠下去，还债还下去吧？上海不是宁波，机会大把的。你当初带了一千两百两银子到上海来，其实你可以干很多事儿。那你说咱们该干什么？什么赚钱干什么，有奶就是娘。阿亮哥，我说这话你别不高兴。你看你没有洋人的背景，没有官府的靠山，又不愿意投机，还不愿意干挑着担子沿街叫卖的小贩。那你说这买卖怎么做？你这毛病，就是让你那位泰山大人给害了。其实本钱小并不可怕，甚至一两银子没有也没关系。你知道我为什么愿意跟着你干吗？因为你在宁波人眼里有威望，讲义气、守信用，这就是本钱，最大的本钱。你只要用好了，你在上海滩，你什么事做不成啊？那像昨天晚上犯军火那种事儿，能干吗？能干吗？为什么不能干呀、啊？只要银子给的合适，我就干，这就是生意。说了这么多行有啊，我这三百六啊
以前干了好多乱七八糟的事可直到我入赘董家，开始做生意，我才发现，这才是我要找的路。嗯，这条路不管多难，我都要走下去。找了你不是，说多了你会烦。不烦。我有一点我要坚持，这个苦，瑞祥染料行。四千七百两银子，我话一出口，我认这件事是我把你们拽如果你们……我说了，我要回宁波。你别跟我说高山。那你刚才还让我说，再说一句，走。大哥让咱们做，咱们就做；大哥不让咱们做，咱们就不做。大哥说这欠你得认，咱们就得认，废什么话？是你做的买卖，已经不叫买卖，我帮不了你，并且我也没有义务背这些不明不白的账。反了你看，大哥的话你都不晚辈，周汉良，叩见到了。哎，别别别别别别，千万别信大礼，折寿折寿啊！<笑>之前我虽然没有见过你，可是在上海的生意圈当中，可是听了你不少的传奇啊。想当年，我与你的泰山大人董如海携手并肩，开钱庄办实业，可也风光了几年啊。当时我就跟他说，要把生意从宁波做到上海来，这是桥头堡。以上海做跳板，我们的生意迟早做到全世界去。我爹啊，经常跟我提起您。是啊，这转眼之间，卢海也走了。不过现在好了，你来了，这就是长江后浪推前浪。到了，真笑了。到了，你们俩站着说呀，赶快让阿良坐下，坐下说真的事。对对不起，对不起，来坐下说，坐下说啊，坐坐坐坐坐。真是不好意思啊，头一次跟您见面，呃，就就要跟您借钱。哎，别这么说，当年我在上海做生意，也没少向你爹借钱，你就说吧，借多少？是这样的，阿良在上海盘了一家铺子，是做染料生意的。有眼光，这染料生意有发展，前途大。阿良这铺子可花了一千两银子，可先前的掌柜呢？不厚道，外边七七八八的，欠了将近四千九百两。阿良呢，还了一百多两。按说呢，这账也跟阿良没什么关系。可阿良觉得，既然他接了瑞祥，那瑞祥欠的账他就认。好，先做人再做事，你还真像你爹。你这个举动看似是亏大了。可是你在上海染料界的名声可就立起来了，这名声就不是四千九百两买得到的。五千两银子，我借给你。不用五千两，有一千两足够了，欠的债可以慢慢还。这一千两是我准备进货的本钱。有了生意，还愁没有银子还债吗？